Libur panjang awal musim panas dulu akhirnya memunculkan lonjakan kasus COVID di Amerika Serikat. Akankah libur panjang akhir musim panas pada awal September menyebabkan lonjakan serupa? Inilah yang dikhawatirkan pelaku usaha di saat angka ekonomi makro seperti ketenaga kerjaan kembali membaik. Angka pengangguran di Amerika Serikat akhirnya turun kembali di bawah level 10 persen dengan penambahan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru selama Agustus. I think the recovery probably started maybe late April, May, something like that. Uh, I still think the second half, I, I think we're in a V-shaped recovery. I think the second half is at least 20 percent growth. Next year can be another big blowout year under the right policies. Sektor jasa yang banyak terpukul sejak pembatasan sosial akibat COVID kembali menambah pekerja. Early in the year we lost some 20 million jobs. That was during March and April. And as we look now at the figures that have been accumulating, we still have to make back more than 11 million jobs just to get us back to where we were before. Pada saat yang sama, dilema membuka kembali sekolah dan kampus atau tetap melangsungkan tahun ajaran baru secara online masih membayangi pergantian ke musim gugur. Ada kekhawatiran kasus positif virus corona kembali meningkat di tempat-tempat yang kembali melangsungkan kelas fisik. Memasuki September, jumlah kasus positif COVID di Amerika Serikat melampaui angka psikologis 6 juta orang. Tapi penularannya relatif lebih terkendali dibandingkan saat musim panas lalu. Tapi pada saat yang sama musim dingin tinggal tiga bulan lagi. Dan ini memunculkan kekhawatiran baru di antara investor dan juga pelaku usaha. Mengingat musim dingin ini tanpa COVID pun sudah biasanya ditandai dengan banyaknya orang yang sakit karena penyakit-penyakit biasa seperti flu. Selain itu usaha yang selama ini bisa beralih ke udara terbuka seperti potong rambut dan restoran belum tentu bisa melanjutkan usaha seperti ini dengan suhu udara menggigil pada musim dingin. We still need to make more than 11 million jobs back just to get us back to where we were before. That's obviously a high hurdle to get in the coming months. But I do think that one thing that will help to accelerate that process Actually, a couple of things. The first one is, of course, the availability of safe and effective vaccines, and we know that that's coming. We just don't know when. Ada kekhawatiran libur panjang hari buruh 7 September akan membuat orang berkerumun lagi, sehingga memunculkan klaster-klaster baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.